इस वीडियो में हम बात करेंगे विलासटी सेलेक्टर के हवाले से विलासटी सेलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसमें से हम एक बीम ऑफ पार्टिकल पास करते हैं और उस बीम के अंदर मुख्तलिफ विलासटी के पार्टिकल्स होते हैं और उसमें से हम किसी ख़ास विलासटी के पार्टिकल्स को सेलेक्ट करते हैं बाकी विलासटी के पार्टिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो इस वजह से इसको विलासटी सेलेक्टर कहा जाता है विलासटी सेलेक्टर जो है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती हैं चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाती है तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि चार्ज पार्टिकल की मोशन देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके बाद हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और फिर हम इस मोशन को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं इन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज बराबर है जबकि इनकी विलासटीज़ डिफरेंट हैं तो जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होती हैं उनकी विलासटीज़ डिफरेंट और चार्ज सेम हो तो हम ये देखेंगे कि तमाम पार्टिकल्स पे बराबर फोर्स लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है ये विलासटी डिपेंडेंट फोर्स नहीं है विलासटीज बेशक कुछ भी हो, अगर चार्जेस सेम हैं तो बराबर फोर्स लगेगी तमाम पार्टिकल्स पे। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इनकी विलासटीज 5, 10 और 15 मीटर पर सेकंड्स हैं जबकि फोर्स तमाम पार्टिकल्स पे बराबर पड़ती है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ विलासटी डिपेंडेंट फोर्स पार्टिकल्स विद डिफरेंट विलासटीज सफ़र इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके बरक्स है मैग्नेटिक फोर्स तमाम पार्टिकल्स पे बराबर नहीं लगेगी अगर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज सेम है और विलासटीज़ डिफरेंट हैं तो हम ये देखेंगे कि इन पार्टिकल्स पे मुख्तलिफ़ फोर्सेस लगेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये विलासटी डिपेंडेंट फोर्स है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एन मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ विलासटी डिपेंडेंट फोर्स ग्रेटर द विलासटी ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल यानी वो पार्टिकल जिसकी विलासटी कम है उसके ऊपर कम फोर्स लगती है और जिसकी विलासटी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोर्स लगती है इसके हवाले से हमने बात की थी फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एन अ मैग्नेटिक फील्ड वाली वीडियो में अगर आपको इसकी नहीं समझ तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं तो वो पार्टिकल जिसकी विलासटी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड में से जब पास होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी जिस चार्ज पार्टिकल पे कम फोर्स पड़ती है वो मैग्नेटिक फील्ड में से जब पास होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन भी कम होगी हमें नज़र आएगा कि जिस पार्टिकल की विलासटी कम है वो कम बैंड होगा और जिसकी विलासटी ज़्यादा है वो ज़्यादा बैंड होगा यानी उस पर मैगनेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगी अब हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को जब हम कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो क्या होता है फॉर पार्टिकल्स विद ग्रेटर विलासटीज मैग्नेटिक फोर्स इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स दीज पार्टिकल्स आर एक्टेड आउट ऑफ द स्क्रीन वाइल पार्टिकल्स विद लोअर स्पीड आर एक्टेड मोर बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड and they moves into the screen and are blocked the only particles which comes out of the velocity selector are those for which electric force is balanced by magnetic force 
फर्ज़ के हमारे पास एक बीम ऑफ पार्टिकल है और उस बीम में मुख्तलिफ फिलासटी के पार्टिकल्स हैं उनको हम कम्बाइंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं हर पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगेंगी एक मैग्नेटिक फोर्स होगी और दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये तो विलासटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि चार्ज पे डिपेंड करता है और तमाम पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर सेम चार्ज है इसलिए तमाम पार्टिकल्स जो हैं उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक जैसी लगती है जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये विलासटी डिपेंडेंट है और बीम के अंदर मुख्तलिफ विलासटी के पार्टिकल्स हैं तो हर पार्टिकल पे मुख्तलिफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो पार्टिकल जो ज़्यादा विलासटी के साथ मूव करते हैं उन पर मैगनेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगी और वो आउट ऑफ द स्क्रीन आएंगे और इधर ब्लाक होंगे ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है सामने वाला नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन टू द पेज या इन टू द स्क्रीन है तो वो पार्टिकल्स जो कम विलासटी के साथ मूव करते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगी जबकि मैग्नेटिक फोर्स की नस्बत इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी और वो पार्टिकल्स इन टू द स्क्रीन मूव करेंगे और वो यहाँ पर ब्लाक होंगे अब वो पार्टिकल्स जिनकी विलासटी ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है बल्कि ऐसी है कि उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जिसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करता है वो चार्ज पार्टिकल सीधे बाहर आएंगे बैलेंसिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जिन पार्टिकल्स के लिए बराबर हैं तो उनके लिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें क्यू ई इज़ इक्वल टू क्यू वी बी क्यू ई जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और क्यू वी बी जो है ये मैग्नेटिक फोर्स है क्यू क्यू के साथ कैंसिल होगा और वी इज़ इक्वल टू ई रेशो बी यानी वो पार्टिकल्स विलासटी सेलेक्टर में से बाहर आएंगे जिनके लिए विलासटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के बराबर होगी हम सपोज करते हैं कि हमारा जो बीम है इसमें 5 मीटर पर सेकंड से ले कर हंड्रेड मीटर पर सेकंड तक के पार्टिकल्स हैं और हमें इस बीम में से 10 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल चाहिए हम चाहते हैं कि बाकी विलासटी के पार्टिकल ब्लॉक हो जाएं, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड विलासटी वाले पार्टिकल बाहर आएँ यानी हम 10 मीटर पर सेकंड विलासटी वाले पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इनकी रेशो जो है वो टेन के बराबर आ जाए तो फिर टेन वाले पार्टिकल्स बाहर निकल सकेंगे बाकी ब्लॉक होंगे हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रखते हैं ट्वेंटी न्यूटन पर कुलम और मैग्नेटिक फील्ड को हम रखते हैं टू तेसला तो जब हम ट्वेंटी को टू पे डिवाइड करेंगे ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू तो आंसर आएगा टेन तो सिर्फ टेन मीटर पर सेकेंड विलासटी वाले पार्टिकल्स इस सेलेक्टर में से बाहर निकल सकेंगे बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए या तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मकदार ज़्यादा होगी या मैग्नेटिक फोर्स की मकदार ज़्यादा होगी और वो यहाँ पर ब्लाक होंगे वो इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज मूव करेंगे और फिल्टर जो है वो उनको फिल्टर आउट करेगा अगर आपको इस टॉपिक में से कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग।